窒息。虚妄的魂技，想触手可及，湛蓝色的秋雨，我不信还只是天空所留下的灰烬。没在我的眼里，那一道微光是你。漫长深海的距离，也不及奔向你的心。泪水都化作忧郁，伤口让它开出了玻璃。谁都说你有多余，不可以拥抱最亮的星。任凭时间来替。奇迹。至今还没人能对得出来呢。清风拂细柳淡月如此皎洁，竟隐去了梅花。一女子竟如此有才情，在下惭愧。若是将影子换成狮子，梅花与淡月融为一色，岂不更让人不明白，究竟是梅花还是淡月？确实如此，我竟没有想到。是在下失礼了。哎，让让让让！哎，姑娘，让让啊！让让让让！小心！让让让让！小心！姑娘，可有受伤了？多谢这位公子。姑娘，可是和家人走散了？我本应和侍女一同回去，方才一时贪玩走远了，竟找不到回去的路了。姑娘莫急，我对着京城路熟，可以帮忙找人。不必了。姑娘，你的脚。许是方才扭到了，不碍事。姑娘，扭伤可大可小，不妨姑娘将丫鬟的穿着打扮告诉我，我差小厮去找便可。姑娘，你这扭伤看着很严重，不如让在下帮你看一下吧。这扭伤可大可小，不能耽搁，还是让我看一下吧。
捏了一下，应该已经没事了。好了许多，小姐小姐，你可吓死我了！要是找不到你，奴婢也活不了了。我这不是没事吗？你看我挺好的。今日之事，多谢公子了。在下不过是举手之劳罢了。既然丫鬟已经找到了，那在下就先行告辞了。给你送东西来了，我呢，给你带了点点心，还有件胡袄。哎，这点心可是刚做的，记得趁热吃。还有这劳中阴冷，这胡袄你一肩记得一定要穿上，免得受了风寒。你这般每顿都给我送吃的，我哪里像是坐牢？我也就只能帮你跑跑腿，带些东西。难不成我还得给你劫狱啊？我问心无愧，为何要劫狱？可是现在陛下已经将你关入大牢了。父皇他把我关入大牢，不是因为大前案的问题，而是父皇要提醒我不能忤逆他的意愿。我没有完成那另外一项任务，是是什么任务？你若是不变，就不说了。我只是担心你。啊，对了，这是福大小姐让我转交给你的信。他说：“让你一定要按照信中所写的去做。”福大小姐，真的要救我？晋王与张永耀同时上书，要求重新查验大钱。晋王在狱中有何举动？晋王在狱中也不忘读书，时常读到深夜。哦，那。都有什么人去看望他？都是晋王的下属。啊，对了，小皇子去的次数最多，每次去看晋王，都给晋王带些吃食或衣物。到底是薛家的人重情重义。那孩子，哦，江少，除了这些，还做了些什么？小皇子除了去狱中看晋王之外。就是在为晋王的事奔走，但是他只认识些江湖人士，助力甚微。啊，不过小皇子生性洒脱大方，颇有侠义之气，与刑部的狱卒混得不错。哼，他这个性子，倒是像足了江氏。<笑>传旨，令刑部侍郎张永耀，择日重新查验大钱。是，陛下。看一看，看一看，看一下唐人儿，唐人儿，来，姑娘看一下唐人儿，只需要一文钱的。我的大钱呢？怎么了，小姐？我爹给我的金玉钱不见了。钱不见了，小姐，钱不见了，大家快帮忙找找。快帮我找。那边。到处看看。快帮我找啊！快仔细找。看一下，必须把大钱找到。你去那边，走，快快快，你去那边。都给我仔细找。是，都做仔细了啊。找到没有？还没有，小姐。啊，没有。你说福家二小姐丢了大钱，正在满街上寻找。是。明日就要再次检验大钱。福家怎么会在这个时候丢了大钱？大小姐，让金盏假装弄丢大钱，真的可以引出高密之人吗？我只有七八分的把握。明日一早再次查验大钱，高密之人无法用既往的大钱出数，必然要再次找到一枚大钱。今日这半天，金盏丢失大钱的消息已经人尽皆知。我们只要守株待兔，总能找到蛛丝马迹的。嗯。明日重查大钱。我无法再以仿品蒙混过关。
眼下府上已有暗卫盯梢，向下弃而出逃也不可能。让公主手握我。小姐，您的信。竟竟是长公主。是啊，除了她，谁还能有这样的通天能耐？今日风很大，你怎么穿这么单薄就出来了？我没有那么弱不禁风。嗯，金然，是不是又闯什么大祸了？从小到大，只要你闯什么祸，就爱找这种小巷子来找我。果然什么都瞒不过你，怀瑾，能不能把你的给予钱借给我？给予钱？嗯，你要给予钱干什么？明天张永耀就要重新查大钱了，我知道你很为难，可是我也没有办法了，我不小心把我爹给我的大钱弄丢了。明天就是第二次查验大钱，你这个时候把福家大钱弄丢，你让魏王怎么跟陛下交代？有办法我都想好了，你把你的大钱借给我，我去钱监那边弄一套模具，再重新造一枚出来。给予钱做工精巧，其实你说仿造就仿造的，管不了那么多了，总要试一试。你是借还是不借？借，你要我怎么能不借？谢谢你，怀瑾，我用完就还给你。哎，福二小姐这个样子，分明是要拿你的大钱做文章，你还把大钱给她，她那样求我，我怎能不借啊？真该拿面镜子让你看看你自己那痴情的样子。我可告诉你啊，明天你若拿不出大钱，我可不会寻死放过你。姐，以后别让我做这种事了。怀瑾一片赤诚对我，我却跑去骗她，这只是权宜之计。哎，小心点，给我我来。嗯，拿去还给怀瑾吧。这样真能逼长公主交出靖王的大钱吗？打蛇打七寸，而长公主的七寸要害，正是李怀瑾。月莹，在，把怀瑾叫来。是。岗威。这枚大钱是福金展从你府里拿走的，是不是？大钱是儿子不小心还骗我，你一直都袒护那个丫头，她说什么你都听都信。娘就奇怪了，这京城这么多名门望族，你怎么就非福金展不可？母亲，大钱真的是儿子不小心弄坏的。怎么
，你还想替薛荣顶罪是不是？我问你，你有亲王的头衔吗？你有皇帝的宠爱吗？母亲，你都没有，你只有我呀，怀瑾。听娘说，明日张永耀就要查验大钱。薛荣曾亲口说他大钱被盗，上面还有个缺口。你可知道，你把这枚有缺口的大钱当堂交上去，结果会如何？母亲，儿子会如实禀告，金盏也会为儿子作证的。都这时候了，你还相信福金长会为你作证？会。你是要气死我呀，是不是？母亲这般大动肝火，究竟是为何？母亲又怎知大钱上？以指挥使，你的大钱上为什么会有一个缺口？我记得上次在大清殿上，靖王殿下也曾经说过，他的大钱上也有一个缺口。李指挥使可否为下官解释一二？大钱是我把玩时不小心弄坏的，至于跟靖王的相似，不过是巧合，确实巧合。张侍郎，张侍郎不会认为。怀瑾手上的这枚大钱，和靖王手上的有什么关系吗？你要记得，怀瑾在大庆殿上是献过大钱的，现下只不过是把玩不小心损坏了一点，这也值得怀疑吗？下官不敢，只是例行询问罢了。姑母，正如张侍郎所言，只是例行询问罢了，只要表兄能解释清楚便好了。李指挥使说：“是不小心把大钱弄坏，可有证据？”“当然有证据。”“因为那枚大钱是我弄坏的。”“殿下，小女鲁莽，张侍郎，请见谅。”“你说是你不小心把大钱弄坏的？”“是，我借了怀瑾的大钱玩，不小心弄坏了。得知今日刑部查验，我才特此前来，担心他被冤枉。”看来李指挥使，大钱上的缺口，正如福儿小姐所说。中营城大人，曹大人，你的大钱呢？我没有大钱，没有，没有，为何没有？
与刘承父通信之人，是否与曹大人有关？本官再问你最后一次，与刘承父通信之人，是否就是曹大人？来人，是是，拉出去。多谢长公主殿下。所谢为何？当然是谢长公主殿下帮金王找回了大钱，还金王殿下清白。本宫倒没听说晋王要迎娶幸福的王妃。不知你是用什么身份来谢本宫呢？是臣女冒昧。本宫素来听闻，福家大小姐一饭捉人，真婉拒羞。可如今看来，也只不过是媚娘教养。你家的门风，本宫可实在不敢恭维。贤德的母亲教儿女以仁德，臣女幼时失事，自不敢称得理其修。但若失德之人成为母亲，不能正其身以率子，又能教他的儿女什么呢？臣女心中一想，实在是犹怜不已。幸甚此子生来有仁义之心，才没有孝嗣其母。你好大的胆子！长公主殿下与臣女论辩门风教养，自然是父母善之，子弟学之；父母恶之，子弟孝之。此事自古就有论断，不知臣女哪里冒犯了长公主殿下？好个伶牙俐齿的福家大小姐！姐姐，爹，嗯，姐姐，是曹英，曹英，嗯，果然长公主殿下是用曹英当了替罪羊，看来他手中的那枚大钱应该就是曹英的，姐姐，我们走吧。殿下，是来送臣上路的吗？曹大人，偷盗本宫大钱，出卖本宫之事，可有想到今日？那是殿下逼臣走的死路。晋王若命丧晋城，那枚大钱自然毫无用处，你我都安然无事。但若晋王毫发无损的回来，便会查明是谁给刘承父通风报信，臣只好提醒晋王，愿有头，债有主。所以福金展知道本宫，也是你告诉的吧？臣已无路可走。其实你出卖本宫，本宫可以理解，只是你不应该牵连到怀瑾。大人，两位福小姐到访，你先下去吧。是。两位小姐还在找在下，可是还有什么疑虑啊？张侍郎，我想看一下这些大钱，不知是否方便
些张侍郎通融，不知这些大钱，大人准备如何处置？自然是之后归还各家。大人，这案子既然是陛下钦点，理应将这些大钱先呈上给陛下过目才是。好，还是福大小姐想得周到。姐姐，嗯，你是不是发现了什么？长公主手上的大钱，与我福家的是一模一样的。而晋王殿下和李怀瑾的大钱上都有一只小黄雀，我福家的大钱上却没有。这说明，陛下给皇室宗亲所发的大钱，与给朝臣所发的大钱并不相同。长公主上交的大钱上没有黄雀，对，应该是她从曹颖手中抢来充数的。而真正属于他自己的那一枚，正在陛下手中。牢中待了几日，你倒是进步不小。父皇，我羚羊士兵，老少掺杂，强弱不分，长此下去，儿臣只怕羚羊将成为外敌鱼肉。儿臣恳请父皇整顿军务。选拔精良，嗯，此事就交由你办。谢过父皇这大钱还回来啊，此乃物证，理应交由陛下先行过目无所会，不知悔改。而今又勾结彭泽，罪不可恕。今其在狱中畏罪自尽，家人罚入奴籍，家财充公。臣遵旨。嗯。扎
张永耀是个聪明人，日后他定能为我而所用。是你让长生买下了曹英的家人。是，陛下将曹家人没入奴籍，但我曾答应过曹大人，会保他家人平安，免遭长公主毒手。你救了曹英的家人，并把大钱呈现于陛下面前，你公然和长公主对抗，是把咱们福家置于水火之中。妇女帝后的传言，已经让福家。陷于漩涡之中了，你怎么还敢轻举妄动啊？父亲，腐女帝后已经深入人心，我们能做的唯有坦然面对。父。以后福家。皇妹来了。皇兄近日身体可好？不错，劳皇妹记挂。来，坐吧。皇兄身为羚羊主君，千万注意身体。那些朝堂上的事，就让朝臣们去办。你可千万不要太过伤神啊！羚羊乃是朕的天下，朕怎可放手不管？倒是贤妹，一身闲暇。理当多多赏花宴游，享受逍遥。皇兄说笑了，光是怀瑾亦让我忙不过来，哪里还有闲暇去逍遥？嗯，怀瑾是个好孩子，你也别太拘着他，就让他自己做主吧。毕竟，不是所有的事你都可以把控，凡事。量力而为的好，是，皇兄言之有理。只是这怀瑾，可是我们薛家血统仅有的男丁。我这个做娘的，什么都想要给他最好的，想来皇兄应该是能够体谅。皇妹此言，不无道理。此次大秦案，多亏福大小姐智谋过人，助我一臂之力。若要我自证清白，怕是难于登天。晋王言重了，我深受晋王数次救命之恩，并非忘恩负义之人。因据福家与晋王结为同党的流言，福大小姐向来都很顾忌与我私下相觑，可如今不同往日，却又是为何？福家因手握兵权，为四方所忌惮，从前不得不审时度势，但这次大前案，终于将福家推向了和长公主派系对立的风口浪尖。其实这并非我所愿，只是为了救出晋王殿下，不得不这样做。
你冒此奇险，为了帮我，我实在无以为报。我已说服父亲，福家以及天雄君会全力支持殿下。若晋王他日称帝，勿忘福家今日相助。若是他日，我有机会继承皇位，我的心意，福大小姐一定会明白。如此甚好，御展先告辞了。福大小姐，于我而言，这份恩情没有福家，只有你。没有福家，就不会有玉盏了。敢问老先生，是否有事？啊，老夫见你在此，挑选许久未果，可是这殿中没有少侠中意的物件。老先生是怎么知道的？啊，我今日啊，是想给一位友人选一件称心的贺礼。这家店啊，号称是什么珍宝阁，可我却觉得没有一件配得上它。其实，君子之交重在珍惜，他若待你真心。怎么会看中这些俗物？我和他是过命之交，他待我如同亲兄弟一般，啊、所以我才想来挑选一件最合适的贺礼给他。哦，可否说给老夫听听？当然可以。陛下，是否要接小皇子回宫？
身不由己，半身空走，今年化成去年红。沉默终生难有，相思正浓，却如飞絮各西东。相逢似梦，梦太匆匆，别后山水几万重。从暖春走到寒冬，更明白情之所钟。此生是牢笼，如何凭借一腔孤勇，守护刹那心动？为那似水双眸，共出一世所有温柔。谁心此时所求？不过共你白首，初逢你在重游，弹指轻一不负多少春秋。冰山和爱相守，即相拥绝不再放手，许你此生。所求，不过共你白首。初逢地在重游，弹指轻一，不负多少春。